we have about a thousand beef cows. Около тысячи, но это мясная порода. And they all have babies. И у всех есть ребят. Many, many cows. Очень часто мне задают вопрос, ты каким железом пользуешься? Whether it's red or green or yellow or blue. Неважно, красное оно, зеленое или голубое или желтое. It makes no difference. Неважно. This system works only if you have very low disturbance. Система работает, если у вас очень низкое нарушение почвенного слоя. The color of the iron makes no difference. А цвет железа уже не важен. When it comes to your life, does it make a difference if your wife comes home with red hair or yellow hair after being in the hairdresser? Вот если в жизни нашей вам сильно важно, жена вернется из парикмахерской с рыжими волосами или с синими волосами? Главное, чтобы вернулась. Конечно, важно. Надо будет сказать, хорошо это или плохо. Yes. With that, thank you. Yes. Да. Only if you have unhealthy soils. Но только в том случае, если почва не здорова. Many, many, many years ago, when I stood on stage, I told everybody to not have their cattle on their много лет назад, когда я стоял вот так же на сцене, я всем говорил, ни в коем случае не выгонять скот на поля. If you have a living root in your soil, when the cows walk on it, they actually help build soil carbon. Если у вас в почве живые корни, то коровы, которые ходят по этой земле, они ее как массируют, и они помогают накопить углерод. How are we doing for time? Время, все. When an animal walks on soil with a living root in there, it presses down a little bit. Когда животное ходит по почве, в которой есть живые корни, оно как вот надавливает. At the very surface. Но у самой поверхности. When a plant is injured, whether it's an insect bites it, or whether somebody tears a leaf off, or whether something steps on it, it is injured for a moment. Когда, например, жуки какие-то погрызли растения, или что-то надломилось, или наступил кто-то, оно, ну вот, как травмировано. And just as our bodies, when we get injured and get a cut, we get bruised, and our bodies repair the bruise. Точно так же, вот, если мы ударимся, будет синяк, но тело мобилизирует ресурсы для того, чтобы вылечить нас. Plants repair their bruises with carbon molecules. Вот эти вот мази против синяков для растений – это углерод. When the bruise is healed, it sheds the carbon molecules off into the soil. Когда синяк у растения выздоровел, молекулы углерода возвращаются назад в почву. Which become plant food, or excuse me, which become biological food as soon as the plant no longer needs those cells. И тогда они становятся уже пищей для растения, когда не нужно использовать его для лечения. So today, I now have a thousand animals, but it is not enough for the hectares I have. На сегодняшний день у меня тысяча голов скота, но я считаю, что мне этого недостаточно на 12 тысяч гектаров. Как вводите цемену в новой земле? Вводите, как вводите в одну земле? Нежно. 
Did they hear the question, the audience here? Did they hear the question? There's many, many times that because of our style of farming, we think we know everything. And the problem is many times we know too much. And we forgot the most innocent things that can happen. Мы забываем о самых незначительных каких-то моментах, моментах, которые могут произойти. It's just like yourself sitting there. Это вот как вы сидите здесь, например. You get up and you walk around and you can perhaps run. Вы uh, можете встать, вы можете походить и даже разбежаться можете. You have forgotten what it's like to crawl. Но вы уже забыли, как это ползать. But before you could walk, you had to crawl. А если вы вспомните еще и с детства по детям, то они сначала начинают ползать, а только потом ходят. То есть надо вернуться назад и вспомнить, как мы развиваемся сами. В противном случае опять набьем шишек. У вас вопрос, да? Yes. When cows eat, they only have teeth on the bottom. Когда едят коровы, у них вот в рту зубы расположены как вот сзади. So when they eat, they wrap their tongue around the grass and they pull it off. Когда корова ест, она языком растения обматывает и выдергивает. And they use their teeth to shear only. А зубы используют только для того, чтобы раздробить. Sheep and goats have teeth on both top and bottom, so they cut it off. Если взять, например, овец или коз, то у них зубы и на верхней, и на нижней челюсти, и поэтому они как срезают. Sheep and goats will give you the shearing action on the top and the hoof action on the bottom. But they will not give the tugging action that grass plants wish to have. It means livestock. In, on our continent, we had buffalo before man was there. So if I want to mimic what Mother Nature does, I should have the buffalo or cows on my soil. There are other soils of the earth before man was there that only had the sheep animals on there. Есть земли в мире, где, скажем, на самом раннем этапе развития этой планеты только овцы ходили. You see, before man was here, on your continent or my continent, my continent's much younger than yours, so I get to go out and see what it was like before man was there. Как вы знаете, мой континент намного моложе, чем ваш континент. Поэтому, если я хочу увидеть, как правильно работать, я просто должен понять, что происходило до того, как он был заселен. И если посмотреть на то, что делает мать природа, то э, природа не вносят химических гербицидов, инсектицидов. There is never fertility added. Никогда не вносят удобрений. And they're very healthy. И тем не менее остается здоровый. We as man have came along with our very intelligent mind. И тут пришли мы, все такие красивые, очень умные. And destroyed our soils. И разрушили почву. Something's wrong. То есть что-то тут не так. You see. I'm perhaps going to live 20 more years. My father died two years ago. 
My son perhaps is going to live another 40 or 50 years. Мой сын, возможно, проживет еще лет 40-50. And my grandchildren will live 70 or 80 more years. А внуки 70-80 лет. But we all die. Но все мы умрем. Our soils are supposed to be alive. А почва должна быть здоровой. Forever. Навсегда. Why do we keep trying to kill them? Зачем же нам стремиться и убивать ее? And this is a way that we can make it a little better. А так мы можем сделать ее немного лучше. Я никуда не уезжаю. Два дня вы можете ко мне подходить и задавать вопросы. Мали. Мыши на полях. Мыши на полях. Мыши на полях. Мыши на полях. Wherever I go in the world and speak, mice and rodents come up. The topic comes up. Где бы в мире я ни выступал, мне всегда задают этот вопрос. We were in Alexander's Field two days ago, and there are many, many mice there. Два дня назад мы были на полях Александра, и там было много мышей. We have mice on the North American continent also. В Северной Америке тоже есть мыши. If you have one thing that is a huge problem, it's because you're out of balance. Если у вас что-то становится большой проблемой, значит нарушен баланс. And when I look around your countryside, I see very few birds. Если вот ехать, скажем, по вашей стране, то я вижу очень мало птиц. I see very few coyotes and foxes and wolves. Очень мало лис, койотов, волков. We have to have a balance. Должен быть баланс. And if we don't, one thing gets out of balance, and that is what's wrong with mice. How we have. И если баланс нарушается, то что-то становится большой проблемой. How we have rectified the short-term problem with mice. У нас была какое-то время проблема с мышами. Is we plant our seeds. Мы посеяли свои семена. And then we spread. On top of the soil, a seed that the mice likes to eat. А потом по почве разбросали зерна, которые любят мыши. For example, if we're sowing corn. Например, если мы сеем кукурузу. We spread sunflowers over the top of the field. По полю мы разбрасывали подсолнечник. Very very thin. Вот так небольшим слоем. And just Ordinary sunflower. Обычный самый обычный подсолнечник. So cost is very insignificant. То есть затраты минимальные. And everybody, including humans, are people are things of least resistance, and the food that's easiest to get the mice will eat. И вот все так живут, любой живой организм, даже люди, мы питаемся тем, что проще всего достать. That allows your mice to eat. And allows the predators that want to harvest your mice to their numbers to get up there. Таким образом, мыши приходят и питаются этим подсолнечником. Хищники видят, что увеличивается популяция мышей, и тоже увеличивают свою популяцию и едят мышей. The problem is that we as human beings want to shoot everything bigger than a mouse. Но проблема в том, что мы люди очень любим взять ружье и застрелить. То, что больше мыши. So we have to educate everybody in the necessity to have balance. То есть надо всех в своем сообществе обучать, что нужен баланс. Tell him there are no small questions. Больше маленьких вопросов. Нет.